डेफिनेटली चेक आउट उमंग सेशन जो हमने बनाया हुआ है उमंग सीरीज जो बना हुआ है देख लेना पीपल वी कवर यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन एंड इट्स न्यूमरिकल्स कैपलेस लॉ ऑफ एंट्री मोशन फ्री फॉल एंड एक्सलेन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑफ कॉस योर मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी कवर अप हो चुका है प्लीज गो फॉर्ड एंड चेक दैट आउट and people who wants to connect to us for long term subscription people this is the right moment to be crash courses we start ho raha hai cbc 9 ke liye cbc 10 ke liye icc 10 ke liye definitely do not miss out all these amazing subscription aur kyunki subscription mein jo bacche bhag le lete hain unko courses absolutely free diye jate hain jo bhi unke grade se related ho hai na to revision courses will also be absolutely free for you go and check out the subscription the link is there in the descriptions below or on the pinned comment vedant ko subscription right now the coupon code is ak pro when you are enrolling theek hai तो पहला सवाल जो हमारा यहाँ पे वो दो मार्क्स का आता है एक्सरसाइज से पहला सवाल हाउ डज दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रेड्यूस टू हाफ नाउ ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया कि भाई हमें अप्लाई करना पड़ेगा हमारा यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन सब जानते हैं है कि नहीं सच बताओ जानते हो कि नहीं नहीं जानते हो तो गड़बड़ बहुत बड़ा है <laughs> हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर या आज का जो भी आप लेते हो आर लेते हो डी लेते हो जो भी लेते हो इसमें कहा गया है कि इसमें जो डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसिडर द ग्रेविटेशन फोर्स है ना तो अगर उनका डिस्टेंस आधा हो जाता है यानी कि अगर ये डी डी के बदले डी बाई टू हो जाती है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा ये पूछा जा रहा है आपसे सिंपल सा सवाल बहुत ही लड्डू है ना तो एफ कुड बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी के बदले क्या हो गया ये डी बाई टू हो गया उसका वो स्क्वायर जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी बाई टू डी बाई टू बाहर आया तो बन जाएगा ये डी स्क्वायर अपॉन फोर है ना डी स्क्वायर अपॉन फोर बन गया अब ये फोर ऊपर जाएगा ऑफकोर्स रेसिप्रोकेट करके ऊपर चल जाएगा सो योर ग्रेविटेशनल फोर्स हैज बिकम फोर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर भाई जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि डिस्टेंस को रिड्यूस डाउन करने के बाद आपका जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चार गुना बढ़ गया आपके पुराने ग्रेविटेशनल फोर्स चार गुना बढ़ गया करेक्ट सो योर एफ डैश हैज बिकम फोर टाइम्स जी एम एफ ऑन डी स्क्वायर क्या है भाई एफ है करता योर न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द डिस्टेंस हैज बिकम फोर टाइम्स सच एन इजी क्वेश्चन इजीली आपको दो मार्क्स ले आता है एंड सिंस सिलेबस रिड्यूस डाउन हो चुकी है यू कैन एक्सपेक्ट ऑल दीस काइंड ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन क्योंकि बहुत 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 ज्यादा सिंपल सवाल है सारे है ना तो बच्चों मचाते रहो अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बहुत इजी अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस हां ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस करेक्ट तो जितना मास बदलेगा या नीचे होगा वो फोर्स भी वैसे बदलते नीचे होगा ठीक है व्हाई देन अ हेवी ऑब्जेक्ट डस नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट दैट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन है ना जब ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ ऑन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज द वेट तो एक हेवियर ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट में से आ, क्यों नहीं हेवियर ऑब्जेक्ट नीचे ज्यादा जल्दी गिरता है क्योंकि हम इसका जवाब जानते हैं अगर एक वैक्यूम हमने क्रिएट किया उस वैक्यूम के अंदर हमने एक हेवियर ऑब्जेक्ट छोड़ा है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट छोड़ा है तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे क्यों क्योंकि भाई जब चीजें गिरती हैं उनके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम होती है दिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेम ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विच इज फॉलोइंग और क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्सेलरेशन सेम है तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही जाएगी ना अगर दो ट्रेन है दोनों की एक्सिलेशन वेलोसिटी सेम है तो दोनों एक साथ ही जाएगी करेक्ट ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक जो हमें याद रखना है बहुत ही सिंपल सा प्लीज पीपल मेक श्योर दैट यू ऑलवेज रिमेम्बर दिस आपका इफ यू कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग इन वैक्यूम देन नो मैटर हाउ हेवी और हाउ लाइट दी ऑब्जेक्ट इज बोथ विल हैव द सेम एक्सिलेशन और दोनों एक ही वक्त पे नीचे पहुंचेंगे ठीक है मूविंग ऑन टू दास्ट क्वेश्चन टूडे क्वेश्चन नंबर थ्री एंड अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन बहुत बहुत टेक्निकल लगता है ये बहुत कैलकुलेटिव लगता है लेकिन है नहीं इतना बताता हूं कैसे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ ओके एंड अ वन के जी ऑब्जेक्ट ऑन इट सरफेस 
mass of the earth is 6.6.4 into 6 into 10 power 24 kg and the radius of the earth is 6.4 into 10 power 6 meters so kya hai bhai iska jawab ya gravitational force agar mujhe find karna hai kisi two objects ke beech mein formula padega capital g capital m small m divided by d square ye aapka formula padega theek hai ab yahan pe kaha gaya hai ki bhai ye chhota jo mass hai wo 1 kg hai chhota jo mass hai 1 kg ka hai to 1 ko ignore maro divide by d square ye ho gaya aapka gravitational force lekin ye same formula kisi aur cheez ka bhi hai na ye same formula kisi aur cheez ka bhi ho kiska hai bhai g m upon d square it's actually the formula of acceleration due to gravity also that is small g और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर दी एवरेज वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि अगर इनमें आप ये सारे वैल्यूज डाल भी दोगे तो आपको 9.8 आनी चाहिए एक छोटा सा ट्रिक याद करने के लिए ऐसे सवाल जब आ जाते हैं और बहुत बार आया हुआ है वैसे आपके एग्जामिनेशन में है ना तो बहुत ही सिंपल सवाल है तो ग्रेविटेशन फोर्स के इस फॉर्मुला में अगर मैंने जी का वैल्यू डाला सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पर माइनस इलेवन है ना ये हो गया तो जी की वैल्यू आ गई उसके बाद कैपिटल एम मास की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स इंटू टेन पर ट्वेंटी फोर जब इसको सोल्व करोगे इसकी जवाब नाइन पॉइंट एट आ जानी चाहिए नहीं आता है तो मुझे बताना जरूर ठीक है दैट इज सिंपलेस वे टू डू दिस थ्री मार्क्स प्रॉब्लम इन वेरी वेरी सिंपलेस मैन पॉसिबल ठीक है बच्चो I hope all of you guys enjoyed this particular part. और यहाँ पे हर एक चीज सोल्यूशन आपको डिटेल में मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पीडीएफ में पीडीएफ डाउनलोड करना मत बोलना डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी ठीक है यू हैव वी हैव डन क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री टूडे Tomorrow we'll be doing question number four, five, and six in the next session of NCERT CBSE Science and Gravitation chapter. Exercise K four, fifth, and sixth. सवाल करेंगे जो भी बहुत ही amazingly मजेदार है ठीक है We'll check out that. and of course people we have completed the uh, detailed chapter discussion in four different sessions gravitation and its numericals kepler's law of relativity motion free point acceleration due to gravity mass and weight of an object detail mein kar liya humne dekh lena check out the link in the description below or in the pin comment for the vedanta pro subscription we'll see you guys in the next session people make sure that you hit the like button share this video subscribe to the channel right away and let me know in the comments which part did you love the most i will take care this is abhishek signing off enjoy life